European Union Council President Charles Michel says the group of seven countries has agreed to step up their production and deliveries of COVID-19 vaccines around the world. He said partners have now joined them to accelerate the production and delivery of vaccines worldwide. On Sunday, a draft of the G7 communique said the group of countries will provide 1 billion COVID-19 vaccine doses over the next year and work with the private sector, the G20, and other countries to increase the contribution over months to come. J'essaie de se terminer aujourd'hui. On vient de passer trois jours au travail pour tenter d'aligner les positions des grandes démocraties dans, dans le monde. La priorité, bien sûr, c'est faire en sorte que l'on puisse répondre à la demande de vaccins. Et on voit que l'Union européenne a, a pris le leadership sur ce sujet. Nous sommes maintenant rejoints par des partenaires pour accélérer le mouvement de la production et de la délivrance de doses de vaccins partout. Et puis on voit aussi que cet enjeu fondamental des, des démocraties libérales, des sociétés euh, ouvertes qui doivent faire face à la pression de régimes autoritaires, ça euh, a donné lieu à la capacité de rassembler nos forces dans le cas de ce G7 pour tenter pas seulement de réagir quand on est attaqué ou mis sous pression, pour vraiment faire en sorte que l'on puisse propager nos valeurs positives de liberté, d'état de droit, de respect pour les droits de l'homme. Et enfin, un point qui me tient particulièrement à cœur, cet engagement pour l'Afrique. On était en, en Europe quelques-uns depuis quelques années maintenant à considérer que cet engagement pour l'Afrique devait être au cœur de l'avenir des relations internationales. On a pu aligner et rassembler, unifier les Hello, hope you enjoyed the news. Please do subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the notification button so you get notified about fresh news updates.